ഹായ് അസ്ലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള അതും പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈര് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തൈര് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാറില്ല പാല് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം വാങ്ങി തൈര് തയ്യാറാക്കലാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് വാങ്ങാറുള്ളത് ഇനി ഈ പാല് ചൂടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഇതിലെന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞ് ഉറുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അരിച്ച് മാറ്റാം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്പാച്ചില വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇടവിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പാല് അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാൽപ്പാട എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നതാണ് പാൽപ്പാടയിലാണ് ഫാറ്റ് ഉള്ളത് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പാലിനേക്കാൾ നല്ലത് തൈരാണ് കാരണം പാലിൽ ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യാതൊരുവിധ ഗുണവും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ തൈര് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല ചൂടുള്ള പാല് ഒരിക്കലും തൈര് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് തണുത്തോട്ടെ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാലിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രിയിൽ പത്ത് മണിക്കാണ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഏഴ് പതിനഞ്ചിനാണ് തുറന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൈര് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ട് ുള്ള നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള തൈരാണിത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല പുളിപ്പുള്ള തൈരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ലേറ്റായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈരാണ് അതാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നന്നായി കുടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തൈര് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു പുതിയ വ്ളോഗുമായി വീണ്ടും കാണാം അണ്ടിൽ താൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ